Bangladesh TV Bangla Manobota Shamadhan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواده وذرياته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين أما بعد शुभ योद्धा शक्तिशाली प्रीति भी जेब प्रांतीय बहुत शेप इस टीवी देखचें अपने दे प्रत्येक के अनेक अनेक प्रीति आर मुबारक बात बंद कर हम रालोचना कर चले हम निजे देर मुद्दे कभी रागु ना गुलु के निये जाते कोई हम रा परोश पर जेने निते पारी बरो अपराध के एवं निजे रोस्तित्ते शादे शंगुर्शिक कभी रा� जन्नतेर स्थाई ठीका ना है तो नुकारों ये पिति पिते आमदर के रब्बुल आलामीन ऑल पकिच समय एक जन्नी पाटिया चेन किंतु शत्ती कारे चुरांतो चिरोस्थाई ठीका नाम देर जन्ने होलो जन्नत तबे और जन कोरार जुगत और जन करते होगे आदर्श होते होगे अपराध मुक्तो शुंदर जीवनेर अधिकारी होते होगे बंद हम रास के एक टी अपराध, एक टी कोबिरा गुना नहीं एक औथा बोलते चाहिए। दुर्भाग्य जो नक विषय, आज के रिप्रिटी बीते, आमादेर चाल चलो और नार चोरी त्रे विषय टा बोलो, दुर्भाग्य जो नक विषय होय दारिया चे। अर्थात् खोलो, निजेर उद्भित्तो पानी उन्नो काउ के ना दया, विशुद्धो पानी ये शुंदर शब्दों टार विस्तेशने एवं ये दा जा बुझा है तार पोरी चौहे जानते चाहिए तो वाले देखूँ ये पानी आरबी ते बोले माँ उन आर बांग्ला ये बोले पानी अल्लाह सुबहाना हो ताला ये पानी के आमादेर शकोले रिजीबों ने मूल बोले खुशना करे चन अल्लाह सुबहाना तो नहीं जे कुरान अल करीमे बोले च अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, जो तो प्राण, जो तो जीवन, शॉप सिस्टी करे चेन पानी थे के, तब बुलार में इन बैखा करे बोले चेन, जिन्हीं शे महान शत्ता, जिन्हीं शॉप किस के पानी थे के सिस्टी करे चेन, फ़ामिन हुम मैयम शी आला बतनी, एर मुद्दे के ऊपर निजेरे पेटे रूपोर भर करे चले, पेटे रूपोर भर आर चोले पेटे रूपोर भर करे, अमिन हों मैयम शी आला अरबा, आर क्यों बा चार पाये रूपोर भर करे चोले, अमिन हों मैयम शी आला रिजलाइन, आर क्यों बा दूई पाये रूपोर भर करे चोले, यखलुकुल्लाह हु मायशा, ये तो दुबिन्नो जेमोंटा जेबाबे इच्छा स्टिस्टी करेन अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, तार मानी चार पाये रूपोर भोर कोले जो तो प्राणी चोले, दूई पाये रूपोर भोर कोले जो तो प्राणी चोले, एर कोमार बेशी जो तो ही होग, जो तो प्राण, शब्द के चुर मूल होलो पानी, ताई पानी दिए कारो पोर शत्रुता, पानी दिए कारो शते श्मित्रोता, पानी दिए कारो शते शत्रुतार बंदो न वो शोई करा जावे, पानी दिए मानुषेरी निजे अस्तित्व निजे जन्मे मूल वस्तुर दुष्टामी है अन्ाय है घतकता है सूतरा अल्लाह सुफान आल्ला जरा पेटर ऊपर भर के चले चार पैर ऊपर भर कर चले 
দুই পায়ের উপর ভর করে চলে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে তাই নিজের সৃষ্টির মূল এই পানি দিয়ে কারো সাথে শত্রুতা করা যাবে না পানির মাধ্যমে কারো উপরে জিগাংসা চরিতার্থ করা যাবে না বরং এই পানির অধিকার সকল প্রাণের কারণ জীবনের অপর নাম পানি আর পানির অপর নাম জীবন তাই পানি দিয়ে সবার জন্য জীবনের মৌলিক অধিকার পূর্ণ করাকে নিশ্চিত করতে বলেছেন যে কোনো ভাবে কাউকে পানি থেকে বিরত রাখা কবি রাখো না অপরাধ কারণ তার সত্তা তার জীবন এবং তার অস্তিত্বের সাথেই সাংঘর্ষিকতা পানি না দেয়া কারণ পানি ছাড়া জীবন বাঁচে না জীবন হওয়ার জন্য পানি প্রয়োজন সকল প্রাণের আধার হলো পানি আল্লাহ সুফান আতলা কোরআন আলী করিমে তা ঘোষণা করেছেন তাই আমরা যেমন মানুষ আমাদের আমরা তো দুই পায়ে উপর ভর করে চলি আমাদের জীবন মানে পানি তাই কথাটা খুবই সত্য পানির অপর নাম জীবন পানির অপর নাম জীবন জীবন বাঁচে না পানি ছাড়া তাই নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত পানি কাউকে দেব না এই কথা বলার অধিকার কারণ নাই আটকে রাখার অধিকার কারণ নাই আল্লাহ সুফান আহতলা সকল প্রাণের মূল অস্তিত্ব সকল প্রাণের মূল আধার করেছেন পানিকে আর ঘোষণাও করে দিয়েছেন এবার আমরা যদি বলি এই পানি পানি কুত থেকে আসে স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞানের গভীর চর্চায় না গিয়ে আমাদের সামনে যে পানি এই পানি আমরা কুত থেকে পাই কিভাবে আসে পানির মূল সত্তা কি পানির মূল আধার কি পানির ঠিকানা কি কুত থেকে পানি আসে তাহলে কোরআন আলী করিম আল্লাহ পানির আধার বলেছেন তিনটি বিষয়কে এর এক নাম্বার রব্বুল আলমিন আমাদেরকে চমৎকৃত করে দেওয়ার মতো তত্ত্ব দিয়ে তার বিজ্ঞানময় তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি বলেছেন পানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধার হলো পাথর বিশাল পাথর পাথরের পাহাড় পানির আধার পাথর থেকে পানি বের হয় বাসু ভান আহতালা কোর আন আলী করিমে বলেছেন সুরাতুল বাকার সূচনাতেই তোমাদের হৃদয় কি পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল না পাথরের চেয়েও বেশি কঠিন রব্বুল আলমিন পাথরকে কঠিন বস্তুর পরিচায়ক বলেছেন আমরাও বলি সবচেয়ে কঠিন জিনিস মানে পাথর কিন্তু না রব্বুল আলমিন বলেছেন মানুষের মন পাথরের চেয়েও বেশি কঠিন এবার রব্বুল আলমিন বলছেন অনেক পাথর রয়েছে যে পাথরের গর্ব থেকেই পাথরের ভিতর থেকেই পানির ধারা বের হয়ে যায় ভাঙাবো আমরা উপর দিয়ে দেখি কঠিন শিলা কঠিন পাথর কিন্তু এই কঠিন পাথরের ভিতর থেকে পানি বের হয় বের করেন কে আল্লাহ আর কঠিন পাথর থেকে যে পানি বের হয় এটা পানি আমাদের জীবনের অপর নাম যে পানি এই পানির একটি মৌলিক আধার মৌলিক ঠিকানা মৌলিক উৎস পাথর রব্বুল আলমিন বলছেন অনেক পাথর এমন রয়েছে যে পাথর ভেঙ্গে যায় ফেটে যায় বিদীর্ণ হয়ে যায় দুই ভাগ হয়ে যায় আর এর ভিতর থেকে পানি বের হয় কিছু পাথর থেকে তো নদীর ধারা ঝরনা ধারা প্রবাহিত হয় আর কিছু পাথর ফেটে যায় আর এর ভিতর থেকে পানি বের হয় রব্বুল আলমিন বলছেন আর এমন কিছু পাথর রয়েছে আর কিছু পাথর এমন রয়েছে যে পাথর উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে আল্লাহ সুফান আহতালার ভয়তে সুতরাং পানির একটি মৌলিক উৎস হলো পাথর এত কঠিন জিনিস তারপরে ভিতর থেকে পানি বের হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন জিনিসের নমুনা পাথর কিন্তু মানুষের মনের চেয়েও বেশি কঠিন হয় বন্ধুগণ পাপিষ্টতায় পাপাচারিতায় মানুষের মন কঠিন হয়ে যায় আসুন না পাথর থেকে শিক্ষা নেই নিজের মনটাকে বিগলিত করে নিজের চোখের কুন দিয়ে রব্বুল আলমিনের জন্য একটু অশ্রু ঝরাই একটু কাঁদি একটু ডাকি আল্লাহ ফান আহুয়া আলাকে ভয় করি থাকে আসুন না বন্ধুগণ এই পাথর পানির একটি মৌলিক উৎস দ্বিতীয়ত পানির আরেকটি মৌলিক উৎস হলো সাগর 
নদ নদী খাল বিল এই সবই নদ নদী রথ খাল বিল এই সব কিছু এক কথায় বলা যায় সমুদ্র সাগর বাহ পানির উৎস বর্তমান প্রেক্ষাপট আর বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে প্রমাণিত সমুদ্র পৃথিবীর ডাস্টবিন সমুদ্র পৃথিবীর সকল ময়লাকে রিজের মধ্যে হজম করে ফেলে সমুদ্রের পানি কেন না এর অন্যতম বড় কারণ হল যাতে করে সমুদ্র মানুষের সকল ময়লা আবর্জনা হজম করে মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানি সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে রব্বুল আলমিন সকল ময়লা আবর্জনা হজম করিয়ে আমাদের জন্য উত্তম পানি বের করার জন্যই সমুদ্রের পানিকে লবণাক্ত করে রেখেছেন বন্ধুগণ পানি আর এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা আমরা বলব নিজেদের মধ্যে পর যা আলোচনা করব তবে ছোট্ট একটি বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন আঁকড়ে ধরা তোমাদের উপর আবশ্যক কর্তব্য কারণ সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পূর্ণ জান্নাতের পথ দেখায় যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে আল্লাহ তালার নিকট তাকে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় আর তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকো মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায় আর পাপাচার জাহান নামের পথ দেখায় যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে আল্লাহ তালার নিকট তাকে মিথ্যুক বলে লিপিবদ্ধ করা হয় সহি বোখারি অষ্টম খণ্ড শিষ্টাচার অধ্যায় অনুচ্ছেদ উনসত্তর হাদিস নম্বর ছ হাজার সহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড সৎকাজ সৎ ব্যবহার ও শিষ্টাচার অধ্যায় অনুচ্ছেদ এক হাজার উনআশি হাদিস নম্বর ছ হাজার তিনশো সাত ডায়ালগাশন ডিসকাশন ডিবেট মিসকনসেপশন রিলিজন get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommuk samore proti rioshpotibar rat 9 tay apuno samprachar sokal 10:30 tay bangladesh e peace tv banglay kotha theke kar madhyome ohir madhyome ja take bolte bola hoy tini tai bole thake rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeyena bebohar korechen shejona bebohar korte hoy kar dara जहांगीर आलम कथा एवं क्ज हादीर इतिबृत्ति विश्वमय क्रम विकाश परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल গঞ্জে শহর আর বন্দরে জনপদ আর পাহাড় জঙ্গলে পানি পৌঁছে দেওয়ার জন্য রব্বুল আলমিন আরেকটা ন্যাচারাল ব্যবস্থা করে রেখেছেন যা পানির তিন নাম্বার উৎস আমাদের জন্য তা হলো বৃষ্টি রব্বুল আলমিন বাষ্পের আকারে নদী নালা খাল বিল সমুদ্র থেকে পানি বাতাসের সম্মধ্যে মেঘমালার মতো উপরে ওঠায় আকাশ জুড়ে মেঘমালা ঘুরে বেড়ায় রব্বুল আলমিন যেখানে নির্দেশ করেন ওই জনপদে ওই শহরে ওই বন্দরে ওই গ্রামে ওই পাহাড়ে আর জঙ্গলে অজুর ধারায় বৃষ্টি নেমে পড়ে আল্লাহ সুফান বৃষ্টির পানি বৃষ্টিকে 
আমাদের জন্য ন্যাচারাল পানির উৎস করে দিয়েছেন তাই স্বাভাবিকভাবে পানির তিনটি উৎস আমাদের জন্য এক নাম্বার পাথর দুই নাম্বার সমুদ্র আর তিন নাম্বার হলো বৃষ্টি পৃথিবীর যে সকল এলাকায় পানি নাই হয়তো নদী নালা খাল বিল নাই আল্লাহ সুফানা মেঘমা আল্লাহকে নির্দেশ করে ওই এলাকায় পানি পৌঁছে দেন নতুন জীবনের সংস্থান করে দেন আবার যদি কোনো এলাকায় বৃষ্টি নাও হয় রব্বুল আলমিন নদী আর নালার মাধ্যমে সমুদ্র আর বিলের হ্রদ আর খালের মাধ্যমে ওই এলাকায় মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেন যেখানে পানি নাই মানুষ বাঁচতে পারে পানি তো জীবন পানি নাই তো জীবন থাকতে পারে না এবার যদি আসি বিশুদ্ধ পানি এই পৃথিবীতে বিশুদ্ধ পানির শ্রেষ্ঠতম আধারের নাম হলো বৃষ্টি আজকে তো বিশুদ্ধ পানির অভাব পৃথিবীর অনেক জায়গায় বিশুদ্ধ খাবার পানির বড় অভাব বন্ধুগণ আল্লাহ সুফান আহুয়া বিশুদ্ধ পানির আধার করে দিয়েছেন বৃষ্টিকে পাথর থেকে যে পানি বের হয় ঝরনার পানি এটাও খুবই স্বচ্ছ এটাও ফটিকের মতো ব্যবহার উপযোগী বটে তবে সমুদ্রের পানি রব্বুল আলমিন সাইকলিং করে মেঘমালার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল দিক দিগন্তে গ্রামান্তরে প্রান্তর আর জনপদে যে বৃষ্টি নামান ওই বৃষ্টিটা হলো সবচাইতে বিশুদ্ধতম পানির আধার রব্বুল আলমিন কর আন আল করিমের সুরাতুল ওয়াকিয়াতে নিজেই ডেকে বলেছেন আফার আই তুমুল মা আল্লাদি তাশ্রাবুন তোমরা কি লক্ষ্য করেছ সুপেয় পানির দিকে যা তোমরা পান করো ডিস্টিল ওয়াটার এর দিকে লক্ষ্য করেছ আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ পানি তোমরা নামাও না আমি নামাই আল্লাহ সুফানা প্রশ্ন করে বলেছেন ইচ্ছা করলে আমি ওই বৃষ্টির পানিটাকে লবণাক্ত করে দিতে পারতাম ব্যবহারের উপযুক্ত করে দিতে পারতাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশুদ্ধ হতো না তেলে কৃতজ্ঞতা আদায় করব না তবুর আমি ইচ্ছে করলে বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ নাও হতে পারত হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিস্টিল নাও হতে পারত কিন্তু রব্বুল আলমিন নিজে বৃষ্টির পানিকে এক শতভাগ বিশুদ্ধ করে দেন আমাদের প্রশ্ন করেছেন এরপরেও কি কৃতজ্ঞতা আদায় করব না এই যে বৃষ্টির পানি রব্বুল আলমিনের নেয়াবত সব গ্রাম গ্রামান্তরে জনপদে পাহাড় আর জঙ্গলে শহর আর বন্দরে সব জায়গায় নামে রব্বুল আলমিনের নির্দেশে তবে বৃষ্টি রব্বুল আলমিনের নির্দেশে বৃষ্টি কোথায় কখন কিভাবে হবে রব্বুল আলমিন ছাড়া কেউ জানে না আর কারো নিয়ন্ত্রণে নাই তাই যখন বৃষ্টি হলো নিজের একান্ত প্রয়োজনের পানি হয়তো ধরল কিন্তু অতিরিক্ত যা তা আটকে রাখার অধিকার কারো নাই পানিকে স্বাভাবিক গতিতে ছেড়ে দিতে হবে নিজের প্রয়োজন যদুর তদ্দুর আটকে রাখলেন এর পাশে অবশ্যই করা যাবে না কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য পানি আটকে রাখবেন কবিরাগুরা কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সব ছেড়ে দিলাম এটা কবিরাগু না শুধু তাই না বিশুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ পানি আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্নের বিষয় আজকের ডাক্তার মেডিকেল সায়েন্স সবাই মিলে একমত আমাদের বর্তমান সময়ে আমাদের যত রোগ ব্যাধি যত অসুস্থতা এর অন্যতম বড় কারণ বিশুদ্ধ পানি পান না করা পৃথিবীতে বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠী বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে না বিশুদ্ধ পানির অভাবের কারণে অসুস্থতা ব্যাধি রোগ বিভিন্ন মরণ ব্যাধি ছুবল করতে বন্ধুগণ বিশুদ্ধ পানি পান করা মানুষের মৌলিক অধিকার এ অধিকারকে খর্ব করা কবিরা গুনা কোনোভাবেই এ অধিকার নষ্ট করা যাবে না কবিরা গুনা তৃষ্ণায় মানুষ পানি পান করবে পানি পানের অধিকার থেকে যারা অন্যকে বঞ্চিত করবে কবির গুনায় লিপ্ত তৌবা না করলে ক্ষমা করবেন না লাস ভাত শুধু তাই না আজকের বিশুদ্ধ পানি কে কদ্দুর পান করতে পারি প্রশ্ন করেন পানির কারণে পানিটাই জীবন জীবন বাণী পানি বিশুদ্ধ পানি না হওয়াতে অনেক রোগ ব্যাধি হো ডাব্লু এইচ ও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে 
যে পানি এর টিডিএস কলমের মতো একটি মেশিন দিয়ে মাপা যায় যে পানির টিডিএস 25 থেকে 75 পর্যন্ত এটা পানির জন্য বিশুদ্ধ জল ভালো পানি যাতে জীবন উপকরণে সবগুলো প্রয়োজনীয় মিনারেল খনিজ বিষয় সম্পৃক্ত থাকে পানিটা ভালো কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো যারা হয়তো ধনী নয় উন্নত নয় ওই সকল দেশে মানুষ যদি অন্তত টিডিএস 75 থেকে 125 লেভেল পর্যন্ত পান করে তাহলে করতে পারে বাসবে কিন্তু এর উপরে যদি যায় এটা পানি নয় এটা বিষ কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য বন্ধু আমাদের দেশ আর জাতির যত জায়গায় পানি আমরা খাই ব্যবহার করি একটু পরীক্ষা করে দেখুন তো পানির লেভেল কত দূর টিডিএস কত দূর ভয়ের ব্যাপার পানি পানিও হতে পারে পানি মরণ ব্যাধি সংক্রমণের কারণ হতে পারে সুতরাং বিশুদ্ধ পানি পান করাটা মানুষের মৌলিক অধিকার একটা সময় ছিল যখন বিশুদ্ধ পানি সব জায়গায় পাওয়া যেত কিন্তু আমরা যত আধুনিক হয়েছি চেহারা সুরতে সভ্য হওয়ার চেষ্টা করেছি অভ্যাস আরাচরণে অসভ্যতা অভদ্রতা চর্চা করেছি বিশুদ্ধ পানির সংস্থান তো হারিয়ে যাচ্ছে এখন বিশুদ্ধ পানি হলে বোতল জাত প্যাকেটেড পানি কিনে খেতে হয় একটা সময় ছিল পানি কিনে খেতে হবে এটা মানুষ বিশ্বাস করত না কিন্তু এখন মৌলিক অধিকার হিসেবে শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য হয়ে পানি কিনে খেতে হয় কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বোতল জাত করা পানির ব্যবসা করছি একটু বুকে হাত দিয়ে বলি ওই পানিটা বিশুদ্ধ ও টিডিএস সেভেন্টি ফাইভ থেকে নিয়ে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভের ভিতরে পানিটা পান করার উপযুক্ত বিষ নয় বুকে হাত দিয়ে বলেন যদি তা না হয় মানুষের সাথে প্রতারণা করছেন জীবন নিয়ে খেলা করছেন কবিরা গুনা রব্বুল আলমিন তো বা না করলে মাফ করবেন পানি কোনোভাবে পানির অধিকার থেকে আরেকজনকে বঞ্চিত করা পয়সা দিয়ে লোকটা কিনবে আপনি বললেন বিশুদ্ধ আর আসলে বিশুদ্ধ নয় এটা কি প্রতারণা নয় এটা কবিরা গুনা তার জীবনের অধিকারকে নিশ্চিত করতে আপনি সহযোগিতা করলেন না বরং ব্যবসা করলেন ঠিকই আর তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলেন সংক্রমিত রোগের দিকে ঠেলে দিলেন আজ এমন অসহায় আমরা যারা আমরা তো নিজেদের জন্য রব্বুল আলমিনের কাছে আশ্রয় চাই আর যারা এমনটা আমাদেরকে অসহায়ত্বের দিকে ঠেলে দেয় এরা যে কবি রাগুনায় লিপ্ত এদেরকে আল্লাহ হেদায়ত করুন তৌবা করার তৌফিক দিন বন্ধুগণ একটা মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার বিশুদ্ধ পানি অথবা ব্যবহারের পানি অথবা কৃষিজ পানি আজকে আমাদের সমাজে অনেক জায়গায় পানির প্রবাহ পানির গতিপথ রোধ করে অথবা ঘুরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আরেকজনকে পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে গ্রামে গঞ্জে শহরে এমনটা হয় যেখানে পানির গতিপথ রোধ করে অথবা পাল্টে দিয়ে আরেকজনের পানির অধিকার বঞ্চিত করা হয় এটা কবিরা গুনা রসুল সাল্লাহ হোসামের সাত করেছেন যতটুকু পানি প্রয়োজন যতটুকু তোমার একান্ত প্রয়োজন তারপরে পানিকে স্বাভাবিক গতিতে ছেড়ে দাও আটকে রাখবা লানত আল্লাহ এবং তার রসুলে কবিরা গুনা শুধু তাই না জমিতে চাষের সময় চাষ করতে গিয়ে জমিতে চাষ করছে পানি উপরের জমি নিচের জমিকে পানি দিচ্ছে না এ নিয়ে কত ঝগড়া কত বিবাদ সালাম আদেশ করে বলেছেন উপরের জমির মালিক যে উপরের যে কৃষক তার দায়িত্ব এটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে যাতে তার জমির ক্ষতি না হয় তারপরে অতিরিক্ত পানি অবশ্যই গড়াইয়া পরবর্তী জমি পরবর্তী জমি এভাবে পড়তে থাকবে সব পানি আটকে রাখবে কবিরা গুনা অথচ আজ আমাদের সমাজে এমনি ভাবে কৃষি জমির পানি আটকে রাখা উজানের জমির মালিক পানি আটকে রেখে ভাটিদেরকে পানি দিচ্ছে না এর মাধ্যমে কবিরা গুনায় লিপ্ত যে যারা উচিত যারা এমনি ভাবে নিজের জমি পানি আটকে রেখে উজানের জমির মালিক হয়ে ভাটির জমির পানি দেয় না ওদের ফসল ভালো হয় না 
আল্লাহ লানো তাদের উপরে পড়ে আবার ইচ্ছা করে ভাটির জমিকে ফসল নষ্ট করে দেওয়ার জন্য বেশি পরিমাণে পানির ধাক্কা প্রবাহিত করে দেয় উপরে পানি কম রাখে এইটাও কবিরা গো না শুধু তাই না আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ আর দেশান্তরে সীমানায় এক দেশ থেকে আরেক দেশ এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশ নদী নালা শুধু তাই না আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নদী নদ খাল বিল সমুদ্রের পানি আজ উলট পালট করা হচ্ছে একজন আরেকজনকে ঠিক মতো অধিকার দিচ্ছে না সব নিজে নিয়ে নিতে চাচ্ছে তো কবি রাঘুনাথ জাতিগত ভাবে এমন কবি রাঘুনাথেও আমরা লিপ্ত রয়েছি বন্ধুগণ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে বুঝার তৌফিক দিন পানি মানে জীবন বেঁচে থাকার অধিকার পানি নিশ্চিত করে তাই কাউকে পানি থেকে দূরে রাখা অথবা কাউকে পানি না দেয়া অথবা পানি থেকে বঞ্চিত করা অথবা পানি দিয়ে ডুবিয়ে দেয়া সব কবি রাঘুনা জীবনের যে অধ্যায়ে যে পর্যায়ে যেভাবেই হোক না কেন আসুন না আমরা সবাই মিলে বিশুদ্ধ পানির নিশ্চিত ঠিকানা আমাদের সবার জন্যে চেষ্টা করি বিশুদ্ধ পানি সবার জন্য নিশ্চিত হোক এই চেষ্টাটা করি আর উদ্বৃত্ত পানি কাউকে দেব না এমন কবিরা গুনা থেকে আমরা বেঁচে থাকি আল্লাহ সুফানাহ তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দেন আমি হাদা মা আইন্দি ওলম ইন্দাল্লাহ আলী তবাক্কাল তো এলি হুনিব আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত ইসলাম যে করে অধিকারের রক্ষা সততার সমর্থন বিরূপের খন্ডন আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ইসলাম সবার থেকে ভিন্ন কেন জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য শুধু পিস টিভি বাংলায় দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল ইউ চুজ বিউটি ওয়েলথ family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natitangini proti robibar rat 7:30 e apunar samprachar sokal 9:30 e bangladesh e dis tv banglay